Kalau gue boleh bilang, Panda Dial adalah salah satu desain ikonik yang ada di jam tangan dengan kompleksitas kronograf. Memanfaatkan eksistensi sub-register dial yang berhasil memberikan ide membuat pewarnaan yang kontras. White dial dengan black sub-register dial. Karena menyerupai mukanya panda, maka dial seperti ini sekarang lebih dikenal dengan panda dial. Banyak merek-merek jam tangan besar maupun micro brand mengusung desain ini sebagai representasi racing watch. Dan salah satunya yang bakal gue review hari ini yaitu sebuah micro brand dari Singapura bermerek Refri. Gue tahu merek ini udah lumayan lama dan ini adalah model awalnya mereka yaitu model GT. Foundernya masih sangat muda namanya Sam. Orangnya baik dan dia mau gue nge-review dua jam tangannya seperti yang kalian lihat udah ada di depan gue dan salah satunya adalah yang model GT. There will always be a story in the world of horology. Because we believe every watch tells time. We believe every time tells story. You are now watching the best horology channel in Indonesia. Horology Story. Sebelum gua review, mari kita track down dulu sejarahnya Panda Dial. Panda Dial mulai hadir di era 60-an. Kala itu dunia horologi lagi ada di tren jam tangan berfitur kronograf dengan support beberapa movement factory kayak Lemania dan Valjok. Jam tangan di era itu juga begitu dekat dengan dunia racing karena balapan mobil udah ada dari sejak tahun 1902 di sebuah pantai di Florida yang bernama Daytona. Disitulah cerita awal jam tangan begitu dekat dengan dunia racing. Berawal dari adu kecepatan di pinggir laut tanpa trek aspal, terus berkembang, Daytona pun menjadi sebuah racing track yang dikenal Daytona International Speedway sejak tahun 1959. Pada tahun 1962, Rolex menjadi official timekeeper balapan di Daytona dengan diiringi kemunculan model Daytona 6239 yang lebih dikenal dengan Daytona Paul Newman. Belum disebut pada dial waktu itu, tapi inilah cikal bakal desain yang kita tahu sekarang sebagai panda dial. Lalu Rolex bikin lagi Daytona 6239 pada tahun 1963 dan Daytona 6240 pada tahun 1965 yang lebih dikenal dengan panda Daytona. Dari sejak itulah panda dial mulai disukai sama pecinta jam tangan khususnya yang berhubungan dengan dunia racing. Dan orang-orang banyak menyukai desain panda dial karena secara estetika sangat bagus. Kontras dialnya bikin jam tangannya jadi stand out from the crowd. Selain itu, warna-warna monokrom ini mampu memberikan legibility yang lebih baik. Mulailah bermunculan merek-merek yang mengusung panda dial dengan berbagai variasi. Ada panda dial 369, ada panda 3 dan 9, ada vertical panda yang susunannya vertikal, dan ada juga yang disebut reverse panda, kebalikan kontrasnya panda dial. Sampai sekarang, panda dial masih sangat digemari dan selalu dihubungkan dengan dunia racing. Dan malah banyak merek-merek baru yang bermunculan mengusung inspirasi retro racing watch berdesain panda dial. Salah satunya adalah yang gue pegang sekarang. Mereknya adalah Refri di model panda GT. Secara desain memang harus diakui cakep banget. Panda dial ini selalu kelihatan spesial. Mentereng tapi nggak berlebihan. Tetap terlihat manis. Dan merek Refri ini gua lihat nggak cuma sekedar bikin panda dial biasa. Mereka memberikan aksen-aksen lain di dial jam tangannya yang bikin bisa berkamuflase sebagai sport watch. Tapi juga terlihat dressy dengan aksen-aksen lain yang ada di dialnya. 
lineup GT ini ada tiga varian. Ada Panda GT seperti yang gue pegang sekarang, terus ada Mariana Blue GT dan Rose Gold GT. Nah, biar nggak penasaran, mari kita lihat lebih dekat lagi gimana kualitas jam tangan ini. Gua mulai dari dial dan kristalnya. Udah pasti warna dialnya putih, tapi merek yang satu ini bikin dial putihnya nggak biasa. Mereka bikin lebih advance lagi dengan membagi dialnya menjadi dua sektor dan tiga layer. Bagian luar dial, tempatnya marker-marker, dibuat polos dengan finishing yang sangat rapi dan bagus seperti yang kalian lihat. Sedangkan bagian tengahnya dibuat agak ke dalam dengan pattern yang dibuat dengan sangat rapi. Nah, aksen inilah yang bikin jam tangan referee yang satu ini kelihatan racy, nggak cuma sporty. Dan gaya dial seperti ini menjadi ciri khasnya merek referee. Kalau kalian lihat di varian yang divernya pun, kurang lebih gaya dialnya sama Gueloche dial. Logo referee ditaruh di dial atas dengan font yang khas, dan meskipun di atas dial yang bertekstur, gua lihat finishnya sangat baik, lalu di dial bawah dibuat sangat simple, cuma dikasih tulisan GT yang ada dalam sebuah frame oval yang juga dibuat dengan sangat baik. Ada dua sub dial item di posisi angka 3 dan 9 yang sangat kontras dengan white dialnya. Sebelah kiri ada sub dial minute register yang akan bergerak setelah stopwatchnya berjalan 1 menit, sedangkan sub dial sebelah kanan yang dekat angka 3 adalah indikator 24 jam. Kalau kalian lihat lebih dekat lagi, sub dialnya dikasih applied frame berwarna hitam yang bikin dialnya kelihatan dynamic dan sub dial ini pun dibagi menjadi dua segmen. Bagian luarnya dibuat sunburst dengan angka dan garis yang semuanya dibuat dengan sangat baik kalau menurut gua. Lalu semua marker-markernya dibuat applied bergaya stick marker, eksekusi finishingnya juga bagus, hands-nya bergaya Dauphin dengan jarum stopwatch berwarna hijau. Dan di bagian dial paling luar dikasih tracker berskala kecil, rapat banget warnanya hitam yang di print dengan sangat rapi. Lalu di bagian terluarnya lagi ada chaptering yang dibuat sloping dan dikasih tachymeter index yang di print juga dengan sangat baik. Gak ada fitur tanggal dan gak ada sub dial jarum detik. Jadi secara keseluruhan dialnya kalau menurut gua adalah bagian yang paling menarik dari jam tangan yang satu ini. Desain yang catchy dengan aksen panda yang tegas ditambah dengan eksekusi details yang sangat bagus. Kalau bicara kristal, material yang dipakai udah pakai sapphire kristal, sangat clean, dialnya sangat legible, setelah gua tes pun ya memang sapphire kristal. Kalau kita ngomongin jam tangan non-diver, nggak banyak yang bisa gua ceritain di bagian bezelnya. Static bezel berbahan solid 316L stainless steel, dan case-nya juga berbahan 316L stainless steel dengan shape yang sangat manis, bagian look-nya seperti terpisah dari bagian case, dengan shape yang bagus. Look-nya dibuat langsung menekuk ke bawah untuk kenyamanan pas dipakai di pergelangan tangan. Dan finishing case-nya pun dibuat dengan sangat baik seperti yang kalian lihat. Ada tiga tombol di sisi lain case-nya. Ada crown tanpa crown guard dan ada dua tombol pusher yang didesain memanjang. Main crown-nya dibuat dengan gerigi yang nggak terlalu tajam, finishing-nya rapi, dan di permukaannya di emboss logo referee dengan sangat baik. Kita tes kronografnya dan aksen pusher-nya. Tombol atas buat start, Aksen kliknya firm banget, berasa banget aksen mechanical kronografnya, walaupun jam tangan ini pakai movement mechanical quartz. Dan seperti yang kalian lihat, stopwatchnya berjalan halus layaknya jam tangan otomatis. Oke, gue stop pakai pusher atas lagi, dan gue reset pakai pusher bawah. Flyback kembali ke angka 12 layaknya jam tangan mechanical chronograph. Kalau bicara aksen crown, ya gue nggak bisa samain sama mechanical chronograph karena ini in fact adalah advanced quartz movement yang menggabungkan electrical dengan mekanisme mechanical watch. Quartz berasa otomatis. Dan satu lagi bagian casebacknya juga nggak dibuat sembarangan. Merek Micro yang satu ini gue nilai cukup detail dalam memberikan aksen-aksen khas di bagian jam tangannya, baik itu di dialnya maupun di bagian casebacknya. Solid caseback dengan desain medalion emboss, di bagian tengahnya dibuat brush dengan logo referee dan individual serial number. Ini cuma 175 pieces dan punya gua nomor ke 115. Dan bagian ini dikelilingi lagi oleh pattern racing flag yang dibuat agak ke dalam, dibuat dengan sangat rapi, lalu di paling luarnya di engrave detail-detail spesifikasi yang juga dibuat dengan baik. Mekanisme buka tutup casebacknya bukan diputar, tapi dikuatkan dengan baut, jadi relatif nggak terlalu susah kalau mau buka. Cuma perlu obeng, nggak perlu alat pembuka khusus. 
Basically kalau menurut gua eksekusi dial dan case backnya sangat baik ditambah dengan aksen-aksen yang dibuat dengan sangat detail yang menjadi sebuah signature buat merek ini di semua jam tangan yang mereka buat. Berikutnya kita lihat strapnya. Pastinya karena berkonsep retro racing inspired ditambah nama modelnya yang racing banget, strapnya pun harus representatif. Strap defaultnya bergaya rally berwarna grey, pas banget dengan aksen panda dial dan materialnya gua nilai sangat premium. Leathernya nggak kaku, tapi juga nggak terlalu lentur dengan deployan style clasp yang mekanismenya juga oke. Okay. Walaupun gue bukan seorang penggemar deployan clasp buat leather strap, tapi gue nilai cukup bagus ditambah lagi dengan mekanisme quick release yang ngebantu banget buat gue yang suka gonta-ganti strap. Dan in fact mereka juga kasih dua strap dalam satu pembelian. Strap satunya juga leather, warnanya hitam biasa, bukan rally strap, Sengaja mereka buat berbeda untuk memberikan opsi kalau-kalau kalian ada yang mau lebih reguler, nggak suka strap yang bergaya rally, dan nggak suka deployan kelas. Jadi buat strap cadangannya, mereka kasih tang buckle dengan tetap tidak menghilangkan quick release mechanism. Kalau menurut gua cukup details. Lalu kalau bicara movement, seperti yang kalian tahu, micro brand atau merk-merk besar yang pengen mengusung kronograf dengan harga terjangkau, pasti opsi yang dipilih adalah movement mecha quartz-nya buatan Seiko. Gue udah pernah bawain topik soal movement ini di video lama gue, silahkan kalian cek linknya ada di bawah. Movement yang dipakai adalah Mecha Quartz Caliber VK64, buatan Seiko tanpa jarum detik yang patah-patah, dan stopwatchnya bergerak layaknya jam tangan otomatis. Thanks buat Seiko yang berhasil membuat para pecinta jam tangan mechanical chronograph menjadi punya banyak pilihan dengan harga yang affordable, yaitu dengan memberikan opsi movement Mecha Quartz. Luminusnya, ya gue nggak perlu expect banyak karena memang jam tangan ini bukan jam tangan diver, tapi tetap nggak dilupain. Nggak disebutin apa material luminusnya, tapi kayaknya ini adalah Super Luminova C1. Cukup oke, okay, walaupun bukan luminus yang terbaik, gue juga nggak bisa komplain karena ini bukan dive watch. Dan terakhir mari kita lihat dimensi dan fitmenya di tangan gue. Diameter real jam tangan ini 40 mm dengan ketebalan kurang lebih 11,5 mm. Lalu lug tip to lug tipnya kurang lebih 47 mm dengan lebar lug 20 mm tapering down ke 18 mm. Sebuah dimensi yang pas buat hampir semua ukuran pergelangan tangan, bobotnya juga lumayan solid, berat realnya hampir 119 gram. Inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya cuma 17 cm. Kelihatan sangat pas, nggak terlalu tebel, fitmennya juga nyaman, strapnya juga nyaman banget, dan panda dial ini benar-benar bikin jam tangannya kelihatan berbeda. Mentereng, tapi nggak berlebihan. Oke bro, gua rasa itu aja review gua hari ini soal satu merek micro brand dari Singapura, yaitu Refri di model Panda GT. Harga jam tangan ini cuma 5 jutaan. Kalau menurut gua sangat-sangat worthy. Dengan harga segitu, kalian udah dapetin jam tangan retro racing inspired dengan desain ikonik Panda Dial, ditambah dengan build quality yang bagus, dan attention to detail yang juga nggak main-main. Oh ya, yeah. satu lagi jam tangan ini cuma dibuat 175 pieces. Kalau menurut gua, best value for money. Selain lineup GT, mereka juga punya lineup diver yang cukup unik. Salah satu contohnya ada di depan gua sekarang. Nanti gua bakal review di video yang berbeda. Kalau kalian ada yang mau, silakan kalian boleh kunjungi websitenya Refri atau masuk ke website Timindo. Semua linknya ada di bawah. Oke, okay, gua akhiri video gua. Feel free buat subscribe dan sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye bye. Yeah. Uh -huh.